हेलो एंड वेलकम टू स्लाइस ऑफ पाई संडे आज के देखा वो रोब बाद भी नहीं लेजी संडे थे सवाई के की कोच्चे बारी थे ये टाइ योर छोटो आर्ट स्टूडियो जो दी बोली एक टा थ्री डाइमेंशनल छोवी टू डाइमेंशनल है निया सारे चेता योने खूब एक टा एक्यूरेसी थाक बेना ऑब्वियसली कोनो रकम रियलिज्म बा कोनो रकम एक्यूरेसी इखाने नहीं क्रिकेट <laughs> इंडिया पाकिस्तान से खेला देखो सन्दे बेला तब आगे एक समय पे तो देखा क्या करलमोस्ट एक बजे तो खूब ही देरी घूमते हो प्राय दस टाइगार समय घूमते उठे एखे पाई की कर देखी पाई की कर पाई एखे आलमारी ही बोध कि छवि टवि आँकते शुरू कर दिए आज के घूमिए अनेक देरी अब्दि सकाल उठे देखी पाई अलरेडी आलमार मिस्टी पोलाउ हलुद पोलाउने की प्रेसर कूकार सकाल सकाल मटन कई मटन कई घूम घूमिए पड़े घूमिए उठे बा चल से मटन हो रेडी हो जाए अच्छा एबार देखी बाड़ी एच ओडी की कर बाड़ी एच ओडी एन बीचना गोछाते व्यस्त बाड़ी एच ओडी कौन कौन एच ओडी मैम घूमते कौन उठा हलो भोर चार समय शुए सीज देखा तो देखते मार खेते लाइफ अफ बलिउड वाइफ मन हमी त इंद्रनील बस छोट आर्ट स्टूडियो देखा जा मोटामुटी टार्गेट जो महालय मध्य शेष करते मोटामुटी जगह मान सोफाटार पेचने हैंग करबान ही फिक्स करब और तो मोटामुटी एट एक्टलिकर क्या हि एट जथेष बड़ो कैनवास हमारे जो दूर मन अंत एट फोर फुट बोर फुट चार फुट बार फुट कैनवास पुरो आरो एक्लिकर ओपर क्या हे हेवी बडी एक्लिक और क्षटार कन्सेप्ट इन्सपिरेशन जदि बोलते पर इन्सपिरेशन एक बी थे पे बीटा देखा बीटा पशे ही आ 
এই বইটা কিছুদিন আগে আমি কিনেছিলাম এখান থেকে ইন্সপিরেশনটা এসছে এটা কিউবিজম বলে একটা আর্টের একটা টেকনিক্যালিটিস আছে মেনলি পিকাসোর যদি নাম শুনে থাকেন পিকাসো ব্রেক এনারাই মেন পায়নিয়ার্স অফ দিস টেকনিক তো মোটামুটি এখানে সব কটা ছবির ব্যাপার হলো কি যদি একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ছবিকে কমপ্রেস করে যদি একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ছবিকে যদি ভেঙে টু ডাইমেনশনালে ফেলা যায় তাহলে অনেকটা মনে হবে ছবিটা দেখলে যে যেন একটা কাজ একটা কাজ যদি ভেঙে যায় আর কি একটা কাজ ভেঙে ভেঙে পড়ে আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই এই ছবিটাতে কাজ থেকে দেখলে বোঝা যাবে এই ছবিটা এটাও ঠিক সেরকমই স্টাইলের দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা মনে হচ্ছে কাঁচগুলো ভেঙে ভেঙে গেছে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ছবি টু ডাইমেনশনালে নিয়ে আসা হয়েছে তাই জন্যে খুব একটা অ্যাকিউরেসি থাকবে না অবভিয়াসলি কোনো রকম রিয়েলিজম বা কোনো রকম অ্যাকিউরেসি এখানে অবভিয়াসলি সেটা ইন্টেনশানও না ইন্টেনশানটাই হলো কি এটাই টেকনিক তো আমি ভেবেছিলাম একটা ওয়েস্টার্ন আর্ট টেকনিকের সঙ্গে যদি আমি একদম দেশি একটা আর্ট টেকনিকে দুটোকে কম্বাইন করে যদি একটা অ্যামালগামেশন করতে পারি তো ফিগারটা যেটা আছে এই ফিগারটা আমি এম এফ হুসেনের কিছু ছবি দেখেছিলাম সেরকম ফিগারেটিভ ছবি বা এরকম এম এফ হুসেনের কিছু ড্রয়িংস আর স্কেচিং আপনি গুগল করলেই আপনারা দেখতে পাবেন তো আমি ভেবেছিলাম যদি একটা ওয়েস্টার্ন আর্ট টেকনিক যদি একটা দেশি ইন্ডিয়ান আর্ট টেকনিকের সঙ্গে মিশিয়ে যদি মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে যদি কিছু একটা করা যায় তো এই ইন্সপিরেশন থেকে এটা আমি করা শুরু করেছিলাম এখনও আমি জানি না এটা শেষ করতে পারবো কি না এখনও অনেকটা কাজ বাকি তবে আস্তে আস্তে করে যাচ্ছি আর শনিবার রোববার এটাই আমার টাইম স্পেশালি সানডে মর্নিং কি হয় কোনো রকম কোনো অফিসিয়াল কাজ তো থাকে না তো রোববার মর্নিং যদি মোটামুটি তিরিশ মিনিট বা এক ঘন্টা করে দিতে পারি তো সেটাই দিয়ে আস্তে আস্তে করে ছবিটা গড়ে তোলা তো এটাই হলো গিয়ে কনসেপ্ট এই কাজ চলছে আমার এবার দেখি মা দাও খাবারটা দিয়ে দাও ওকে খাবারটা একটু দেখাই রোববারে কেমন খাবার দাবার এই পোলাও আর মটন কষা এসে গেছে আমাদের এইচডি ম্যাম খেতে বসেছেন আচ্ছা পাইয়ের খাবার হয়ে গেছে আমি একটু লেটেই খাই হামেশা পাই এখানে নাচানাচি করছে বাহ খুব ভালো নাচ হ্যাঁ এবার একটু বাইরের অবস্থাটা দেখাই আজকে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে আর বাজ পড়ছে বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি বাজ রোববার দিনের অবস্থা খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না আজকে খাওয়া দেওয়া করে একটু রেস্ট নিয়ে বিকেলের দিকে আমরা চলে গেলাম সিটি সেন্টার টুতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল তাই রাস্তাঘাটে প্রচুর জ্যাম ছিল আগে বুঝতে পারিনি যাই হোক বেরোলাম তারপরে সিটি সেন্টার টুতে পৌঁছিয়ে গিয়ে দেখলাম বেশ ভিড় তখন দেখলাম যে ওখানে একটা ছোটো ছোটোর মধ্যে ফুড ফেস্টিভ্যাল চলছে মিষ্টি ফেস্টিভ্যাল তো যত রকমের সুইটস আছে মিষ্টি আছে স্পেশালি বিভিন্ন জেলার মিষ্টি ওখানে ছোট ছোট স্টল দিয়েছে এইবারে এই রকম একটা ইনিশিয়েটিভ ওরা নিয়েছে এটাই ছিল লাস্ট ডে আমি জানি না ঠিক লাস্ট কদিন ধরে চলছে তো সেই সুবাদেই বোধ হয় প্রচুর ভিড় হয়েছিল 
আর ভালোই হলো হঠাৎ করে গিয়ে আমাদের তো আগে থেকে জানা ছিল না হঠাৎ করে গিয়ে বিভিন্ন রকমের মিষ্টি দেখে আর অত লোকজন দেখে বেশ ভালো লাগলো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন নবদ্বীপের স্টল আছে এবং বর্ধমানের স্টল ছিল কালনার স্টল আছে নানান ধরনের স্টল আছে তো প্রচুর বিখ্যাত বিখ্যাত মিষ্টি কিছু দেখলাম কিছু ট্রাই করলাম পাই কিছু নিল এবং আমরা অবশেষে বাড়ির জন্য কিছু নিয়ে আসলাম যেটা সবাই মিলে একসাথে পরে রাত্রেবেলা খাওয়া যাবে একটু দেখে নিন মিষ্টি সম্ভারগুলো এটা সিঙ্গুরের স্টল এটা আছে নদিয়ার বিখ্যাত বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা ল্যাংচা হলদিয়া এটা ছাড়াও কিছু স্ন্যাক্স এর জন্য একটা পাওভাজি স্টল ছিল আরও একটা স্টল ছিল চাটের জন্য তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এক কিলো নবদ্বীপের ক্ষীর দই নিলাম আর পাই বললো স্ট্রবেরি গুজিয়া খাবে ওর এমনিতে গুজিয়া খেতে ভালো লাগে আর স্পেশালি স্ট্রবেরি ওর খুব ফেভারেট একটা ফ্লেভার তো সেটা দেখে খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছে তো ওর জন্য কটা স্ট্রবেরি গুজিয়া নিলাম আর বর্ধমানের ঘিয়ের ল্যাংচা দেখেই খুব লোভ হচ্ছিল তো এটাও নিয়ে নিলাম বাড়ির জন্য তারপরে ইউজুয়াল পাইয়ের কিছু কার রাইড এবং আমরা ভাবলাম অনেকদিন মোমো খাওয়া হয় না তাই একটু চিকেন স্টিমড মোমো এবং অবশেষে বাড়ি ফেরার পালা ফেরার সময় রাস্তায় দেখলাম এই দুর্গা মূর্তি নিয়ে যাচ্ছে সত্যি মনে হচ্ছে পুজো এসে গেল আবার চার আমি সারা রাস্তা ধরে খেলা দেখতে দেখতে এলাম প্রচন্ড জ্যাম রাস্তায় সিটি সেন্টার টু তে গেছিলাম সিটি সেন্টার টু থেকে আসতে এক ঘন্টা লেগেছে সারা রাস্তা আমি লাইভ খেলা দেখেছি ইন্ডিয়া ব্যাটিং করছে এখন বারো ওভার একশো নয় বাড়ি এসে আমি খেলা দেখতে বসে গেছি এখনো জামা কাপড় ছাড়িনি খেলা চলছে এই আজকে আমাদের দর্শক গন্ধের একটু দেখিয়ে দিই পেছনে দর্শক গন্ধা খেতে ব্যস্ত খেতে ব্যস্ত খেলা চলছে এখানে খেতে ব্যস্ত খাও আরেকটা চার যখনই কোনো বড় খেলা হয় ইন্ডিয়া পাকিস্তান বা ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ তখন আমি একটা স্পেশাল ডেলিকেসি বানাই সেইটারই ব্যবস্থা করতে একটু বাইরে গেছিলাম তো ব্যবস্থাটা করে এনেছি এখন স্কোর হয়েছে ওয়ান ফর্টি এইট ফর ফাইভ সতেরো ওভারে তিন ওভার বাকি আমি বলেছি তিন ওভারে কুড়ি রান হবে দাদা কিন্তু ওখানে বলছে যে তিন ওভারে নাকি তিরিশ পঁয়ত্রিশ রান হয়ে যাবে তো খেলার শেষে আমরা দেখবো কত হয় ইতিমধ্যে একটা ওয়াইড হয়ে গেছে তো আরেকটা রান এক্সট্রা দাদা কিন্তু বলেছিল তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ রান হবে ঠিক সেটাই হয়েছে আটচল্লিশ থেকে একশো একাশিতে ইন্ডিয়ার ইনিংস শেষ সেই তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কিন্তু উঠে গেছে পাকিস্তানের ওপর দাদার ফুল ভরসা ছিল যে পাকিস্তান কিছু একটা করবে লাস্টে সেটাই কিন্তু হলো ক্যাচটা ছাড়লো চারটা হলো একশো আশি পেরোলো এবার আমার স্পেশাল ডেলিকেসিটা বানাবো আর পরের ইনিংসটা শুরু হবে যখন তখন আমি ফিরবো এটা একটু দেখিয়ে নেই নবদ্বীপের ক্ষীর দই এই যে আলটিমেটলি ভারত খেলাটা হেরে গেছে 
আমি আশা করেছিলাম আজকে জিতবো তাই জন্যই ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম এতক্ষণ খেলায় ব্যস্ত ছিলাম বলে এসব আর খোলা হয়নি এখন হেরে গেছে তাও ভাবছি রোববার দিন ভালো খেলা হলো তো শেষে নয় একটু ফিনিশিং টাচ দেওয়াই যেতে পারে খুব সাধারণ একটা জিনিস আর আইসক্রিম নিয়ে এসছি আইসক্রিমটা খোলা যাক আস্তে আস্তে ব্রিক বড় স্কুপ নেব একটা জেনারেল স্কুপ স্কুপ অফ আইসক্রিম এই আইসক্রিমটা যাবে গ্লাসে এবার যেটা করব একদম ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস থামস আপ প্রেফারেবলি আস্তে করে সাইড দিয়ে ঢালব পিয়ালি বলে এটা নাকি যথেষ্ট অখাদ্য খেতে হয় তবে আমার কিন্তু এটা সাংঘা ঠিক ভালো খেতে লাগে কোল্ড ড্রিঙ্কসের সঙ্গে যখন এই ভ্যানিলা ফ্লেভারটা যায় আর এই এই ফ্যানাটা ওঠে এইটা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে এনি বড় খেলা ফুটবল হোক ক্রিকেট হোক আমি কিন্তু এটা বাড়িতে এনে রাত্রিবেলা খাই সারা রাত ধরে নিজে একাই খাই আর কেউ থাকে না এখন একজন জিতেছে তুমিও ভাগ বসাবে সাবস্ক্রাইবটা করে ফেলুন বেল আইকন তা প্রেস করে আবার দেখা হবে গুড নাইট ইফ ইউ লাইক আওয়ার ভিডিওস গিভ আস আ থামস আপ অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি and consider subscribing our channel. See you in our next video. Thank you.